Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Und zwar sind wir heute endlich mal wieder in Kuba unterwegs. Mit der Punch Coronations AT. Ähm, kostet 6,80 Euro. Hat eine Länge von 13,02 cm, glaube ich. Ähm, Ringmaß 42, Marebas Format. Ja, eine schöne kubanische. Meine erste Punch auch übrigens. Mhm. Punch Havana, sehr schön. Also ich habe jetzt auch nichts groß gelesen, ähm, ich habe es mir einfach mal mitbestellt. Sieht okay aus, ja. Ähm, machen wir mal den kalten Geruchtest einfach direkt. Ja, riecht sommerlich, heuig sich ein bisschen ein bisschen verhalten aber ich merke schon relativ schnell so ähm, retro nasal so ein bisschen ein prickeln in der nase dann ähm, würde ich mal sagen mache ich sie an beziehungsweise cutten ich hatte sie einfach mal geschwind und da äh, mache ich mal den kalten zugetest direkt Hm. Schwer zum Sagen. Also, hm. Sehr verhalten, also ein bisschen Heu. Das war's eigentlich. So ein bisschen Heu und vielleicht auch. Wenn man sich's einbildet, so ein Tick Würze, aber das war's dann auch schon. So, dann gehen wir da weiter. So, dann machen wir die Zigarre doch einfach mal an, wenn es geht, weil es ist so ein bisschen gerade. Mhm. Gleich Gewürz. Oh, die ist lecker. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist ähm, perfekte Mischung aus Holz, Leder, so ganz unterschwellige Creme, aber wirklich nur ganz dezent. Kernige Nussigkeit, kubanisch schmeckt. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Es ist wirklich super lecker. Ähm, ja, es ist schwer. Ich, ich kann es. Dieses holzige, aber dieses dann doch auch würzige. Ähm, so ein Tick. Süße ist da. Fast so zartbitter Schokolade. Aber wirklich ein Hauch von zartbitter Schokolade. So eine ganz klitzekleine Tendenz in die süße Richtung. Und so dieses würzige. So ein bisschen dieses Schwere, aber sie ist sehr, sehr leicht. Also es macht zwar keinen Sinn jetzt, aber ähm, man merkt schon, dass so dieses Würzige so ein bisschen so Nachhall hat. Aber trotzdem zieht die Zigarre jetzt auch bei dem Wetter bei 28 Grad ähm, leicht ist. Also ähm, schwer zu beschreiben. Ja, super Abbrand, wie ihr sehen könnt. Fast wie mit der Wasserwaage gezogen und sehr schöne Asche. Ja, diese Tendenz in die süße Richtung, die wird jetzt ein Tick stärker sogar, gefällt mir. Ähm, so ein Tick Creme hatte ich ja auch angedeutet, das kann man ihr auf jeden Fall auch nachsprechen, so ganz wenig auf jeden Fall. Aber jetzt wird es schon ein bisschen ledriger und so ein Tick Kaffeeröstaroma ähm, kann ich ihr nicht absprechen. So, ja jetzt bekommt sie schon deutlicher die Kaffeeröstaromen und ja hat so einen gewissen Charakter der einfach sehr sympathisch ist und schmeckt 
Also ein Tick Pfeffer kann man ihr auch nachsprechen, aber das ist äh, zu vernachlässigen eigentlich. Aber so ein bisschen im Rachenraum tut sich da auf jeden Fall was. Und sie ist auch deutlich ledriger geworden jetzt. Also da tut sich schon was. Äh, das Aromenspektrum ist jetzt nicht ganz so explosionsartig, aber es tut sich ein bisschen was und sie schmeckt einfach. Also geschmackslich, geschmackslich hat sich was getan. Ähm, so immer wieder diese ähm, Kaffeeröster rum waren da und so ein bisschen ähm, Schoko kam dann doch wieder durch, so eine Tick Süße. Und dann kam auf einen Schlag so ein bisschen Gras und ähm, dann ging sie aus und jetzt kommt dann so ein bisschen Erde auch hinzu. Ähm, leider ist jetzt hier an der Stelle hier ein bisschen aufgegangen. Schade, habe ich sie vielleicht zu heiß gezogen dann am Schluss. Weil auf einen Schlag war dann halt eben auch der Zug dann sehr schlecht. Und dann ging sie halt auch aus. Aber jetzt kommt so ein bisschen Erde hinzu, also tut sich schon auch was. Ja, ich finde es gut, die Erde kam zwar aber wirklich schön fein und mild. Nicht so ganz krass. Dominiert jetzt nicht unbedingt. Ist immer so eine schöne Mischung jetzt aus ein bisschen Erde, ein bisschen Gras, ein bisschen Kaffee und Leder. Schmeckt nach wie vor. Also Leute, mir fällt nichts Negatives ein. Sie hat vom ersten Zug geschmeckt. Vom ersten Zug an. Ähm, man sieht zwar immer wieder so, zwar die Erde ist da, aber so ein Tick Schoko, so ein, oder, ja, so ein Tick Süße kommt hindurch. Das gefällt mir. Also ähm, startet ein Tick Creme, cremig, ähm, ein bisschen holzig und dieses Gewürz einfach. Und so zwischendurch. Ja, nachdem sie ledriger geworden ist, kam auch so ein bisschen dieses Schoko hindurch, das fand ich gut. Und klar wurde sie etwas ledriger und auch trockener, aber schön fein. Und dann eben auch die Röstaromen, also es war echt ähm, sehr gut. Also zum Schluss ist sie ein bisschen stärker geworden, dann kam halt auch die Erde hindurch, aber nie so unangenehm. Ich muss die Partaga Serie D Nummer 4 als Negativbeispiel nehmen. Die war ja am Schluss eine halbe Stunde einfach nur Erde ohne Ende erdig und ähm, nach 20 Minuten hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Also das ist äh, auch schon für die Größe, für das Marorewas Mar Format ähm, schon auch recht komplex, würde ich mal sagen. Ähm, schmeckt 5 von 5. Bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt ähm, noch einen kleinen Nachtrag hier. Ähm, am Schluss jetzt, also man muss sie, also ein Tipp, raucht die Zigarren immer so lang, so weit wie es geht. Da kommt am Schluss oft noch eine schöne Überraschung, so wie hier jetzt. Ich würde sogar eher eine Tendenz in die gebrannte Mandelrichtung nachsagen. Also so etwas Nussiges kommt jetzt am Schluss auch noch. Ähm ja, also 5 von 5, wie gesagt, so stoffkomplexer als ich gedacht habe. Gut, ja, wie ich gesagt habe, so, so, ein, so eine Tendenz in die süße Richtung, leicht schokoladig ist da und jetzt am Schluss noch so leicht so, so die gebrannte Mandel, da wirklich ganz dezent. 